السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم دلوقتي عن النيم سبيس وعن الكلاس تمام بداية داخل الكود اديتور محرر الاكواد الخاص بالسي شارب تمام نخش كده على الفورم بتاعي رايت كليك فيو كود ده الكود اديتور الخاص بيا فوق هنا هنلاقي نيم سبيسز يوزنج نيم سبيسز نيم سبيس عبارة عن كونتينر للكلاسز انت نبدا بالكلاس وبعد كده نبدا بالنيم سبيس. الكلاس هو مكان بتكتب فيه الكود الخاص بيا. الكود الخاص بيا. يعني على سبيل المثال الببليك لوجن فورم دي ديفولت فانكشن موجوده داخل الكلاس اسمها زي اسم الكلاس. دي بنسميها الكونستراكتور. تمام؟ انا عايز اول ما البرنامج يبدا يشتغل مثلا نغير الفورم ده للون الاصفر او الاحمر مثلا تمام اقول له ايه this ده ديفولت اوبجكت داخل الكلاس الاوبجكت ده كائن بعمل له كرييشن داخل الكلاس عشان اقدر أك... اعمل اكسس ل... لكل البروبرتيز والايفنتس الموجوده داخل الكلاس اقول له this dot back color equal color dot red for example on السي شارب كيس سنستيف يعني لازم حساس لحاله الاحرف ار كابيتال او ار سمول لازم زي برنامج قايل لي في الاوبشن اختار ار كابيتال قايل لي ار سمول اختار ار سمول لان لو عملت كده هيعمل لي كومبايل ايرور وهنا في ايرور اي كانت اكسس ريد ويز ار سمول او الرساله دي كلر دازنت كونتين ا ديفينيشن فور ريد اوكي بالظبط كده يبقى لازم اخليها ايه؟ ار كابيتال زي الاوبشن اللي موجود عندي هنا ار كابيتال عشان اظهر القايمه او الانتري سنس دي اعمل كنترول من الكيبورد مع سبيس كنترول سبيس من الكيبورد بالشكل ده عشان ابدا اظهر القايمه مره ثانيه تمام امسح الزياده طيب يبقى الكلاس عرفنا انه المكان اللي بكتب فيه الاكواد الخاصه بي تمام النيم سبيس النيم سبيس عباره عن تسميه للمجال او الرينج اللي فيه مجموعه كلاس مع بعضها يعني على سبيل المثال عندي مثلا فصول الدولي وفصول القسم العام عندي هنا ابتدائي دولي وابتدائي عام شوفين التسميه هي ده هو النيم سبيس القسم الدولي عنده ايه؟ المنتري وعنده المحاماه المتوسطه الانترميديت والايه؟ المحاماه الثانويه وهكذا تمام بس تحت مسمى القسم الدولي. اوكي؟ طيب القسم العام. شايفين؟ هي دي التسميه، هي دي النيم سبيس. عنده برضو ايه؟ كام كلاس؟ عنده الكلاسز الخاصه في الالمنتري والابتدائي والمتوسط والثانوي. اوكي؟ يبقى تحت كل تسميه، تحت كل نيم سبيس عندي مجموعه كلاسز. مجموعه كلاسز. هو كل كلاس بقدر اكتب الاكواد الخاصه. او لا يتحكم في مسار البرنامج انما نيم سبيس هنا مجرد تسميه لتنظيم الاكواد داخل البلاتفورم بتاعي او داخل الفريم ورك بتاعي تمام يبقى نيم سبيس دي عباره عن ايه؟ تسميه عشان اقدر اكسس الاكواد الخاصه بالكنترولز زي مثلا الباترن زي تكست بوكس زي الليبل كل دي كنترولز عشان اقدر اعمل اكسس للاكواد دي لازم اكون مستخدم ايه؟ النيم سبيس دي الخاصه بالويندوز فورمز ابلكيشن اللي اسمها ايه؟ سيستم دوت ويندوز دوت فورمز. اوكي هنا كده اروح واكتب مثلا آه عايز اعمل اكسس او اوصل لليبل 1 شايفين؟ ليبل 1 دوت تاج كلر مثلا ايكوال كلر دوت black so blue any color any blue مثلا اوكي لازم سيمي كولون في الاخر في اخر كل كود لازم احط سيمي كولون ما عدا ايه الديكلاريشن بتاع الفانكشن طبعا بدون سيمي كولون ما عدا الديكلاريشن بتاع الكلاس بدون سيمي كولون ما عدا الديكلاريشن بتاع النيم سبيس الخاص بالبروجكت بتاعي بدون سيمي كولون 
ان اي اسطر اكواد ثانيه لازم يكون فيها سيمي كولون تمام اللي هي يعني علامه تمام تعالوا كده نشوف الليبل ده اشاور عليه اسمه ايه؟ ليبل 1 ليبل 1 ده موجود فين؟ شايفين قبله باللون الاخضر لوجن فور داخل اللوجن فور مكتوب لي المسار الخاص بيه موجود فين؟ تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف الليبل نفسه في الديزاينر اضغط كده على الليبل رايت كليك بروبرتيز شايفين هنا؟ ليبل 2 ليبل 2 ده موجود في اي كلاس موجود في كلاس اسمه ايه؟ ليبل يبقى ليبل ده عباره عن كلاس موجود في كل البروبرتيز دي طب الكلاس ده موجود فين؟ داخل كلاس كبير اكبر منه اسمه ايه؟ فورمز طب الفورمز ده موجوده فين؟ جوه النيم سبيس اللي اسمها ايه؟ ويندوز جوه النيم سبيس اللي اسمها سيستم عرفنا تنظيم الاكواد شبه يبقى النيم سبيس والكلاسز ما هي الا ايه؟ كونتينرز عشان ابدا انظم بيها الاكواد بتاعتي داخل البلاتفورم بتاعي او داخل الدوت نت فريم وورك عموما اوكي طيب كده خلصنا موضوع النيم سبيس والكلاسز تمام اي كود اكتبه جوه الكود اديتور او محرر الاكواد لازم يكون داخل الكلاس شايفين هنا كنترول اكس لو كتبت الكود ده بره كده كنترول بره ايه بره الاقواس الخاصه بالايه الكلاس اهو دي فتحه فتحه الكلاس دي القفله بتاعته لو كتبت اي كود اهو الكود اهو بيست تعالوا كده نشوف كده نشوف اللي حصل الكومبايلر ايه طلع ده ايرور انا مش انا مش شايف مش قادر مش قادر يميز ذا نيم ليبل 1 دازنت اكزيست ان ذا كارنت كونتكست مش موجود عندي في الـ في الرينج بتاع او في اطار العمل بتاعي يعني لا مش موجود لا هو موجود والله لا انت خرجت بره ايه خرجت بره الكلاس لازم تكتب الكود هنا داخل الكلاس او داخل اي فانكشن موجود عندك تمام لازم داخل الفانكشن كده عشان يتنفذ بكل ايه سهوله تمام يبقى الكود بتاعي يتكتب داخل ايه فانكشن خصوصا لما يكون لو كان تغيير في ايه في البروبرتيز مثلا اعمل تغيير بعض البروبرتيز الموجوده عندي لازم يكون موجود داخل ايه؟ فانكشن تمام؟ طيب الفانكشن دي عباره عن اداه بستخدمها تنفيذ مجموعه من الاكواد لكن عندي كم سطر كود هنا؟ واحد اثنين ثلاثه ثلاث اسطر ممكن يتكتبوا منفردين تمام؟ داخل الفانكشن عشان يتنفذوا ايه؟ از ا بلوك مع بعض مره واحده يعني انا مستر اول ما يفتح الفورم هبدا اشوف الكونترولز دي الليبل والباترن والليبل اه نشوفهم مين مسؤول عنهم انهم يظهرون المسؤول عنهم الفانكشن دي انيشالايز كومبوننت دي فانكشن جاهزه باي ديفولت عندي عشان تبدا تعمل ايه تظهر الكومبوننت ايه على الفورم تمام انا عاملها كولينج هنا ما عملت ما عملتلهاش استابلش لا ما انشاتهاش ما عملتهاش لا هي موجوده اصلا هي باي ديفولت عندي في الفريم ورك بتاعي تمام طب موجوده هنشئها ليه؟ لا بعمل لها كولينج اناديها يبقى الفورم بناديها بالاسم بتاعها تمام طيب ده السطر الاول السطر الثاني بتحكم في ايه؟ في الباك جراوند الخاص بالفورم باي ايه؟ باي يوزنج ذس اوبجكت هو ال this object هو ال default control the form اللي بعده label one control موجود أصلا عندي control موجود أو object موجود عندي اسمه إيه label two أو label A هي تسميته label two إنما هو اسمه label A one ممكن أغير المستر قلنا إزاي right click properties وبعد كده أروح عند إيه ها اللي يظهر هنا اللي هو text سطر ليبل 1 اسمه ايه؟ ليبل 1 ولا ليبل 2؟ ليبل 1 ليبل 2 او ال بي ال واسميه مثلا ريزلت اللي انت عاوزه حسب استخدام 
الكنترول وده شيء ثاني يبقى الكنترول بتاعي او الاوبجكت بتاعي بسميه حسب الاحتياج الخاص بي هستخدمه في ايه داخل الكود هستخدم الكنترول ده في ايه عشان اظهر المسج مثلا يبقى اخلي مثلا الليبل ده ال بي ال مسج او ال بي ال شو مسج بحيث لما اجي افرض عندي 100 100 ليبل داخل الفورم او ملاش 100 كتير جدا ممكن اخليهم 10 او 10 ليبلز داخل الفورم ازاي هميز بينهم وانا بكتب الكود مثلا ليبل 1 وليبل 2 ليبل 3 انا مضطر ارجع مره ثانيه كده فيو ديزاينر واشوف اه ده هيعمل كذا طب وليه؟ سميه باسم معين اقدر اكسس بيه او اوصل بيه اوصل بيه للبروبرتيز الخاصه بيه على طول يبقى القاعده اللي عندي الموجوده دلوقتي احنا اتعلمناها اي كنترول هنا اغير اسمه على حسب احتياجي لي اذا كنت مضطر ان اغير اسمه او لا اوكي عمل المشروع نفسه هيفرق معانا كتير وهنتعلم منه حاجات كتير جدا تمام اللي فهمنا دلوقتي النيم سبيس والكلاس والتجربه الاخيره ان احنا نجرب الايه الكود ده از ا بلوك يتنفذ مع بعضه مره واحده اثناء الرن تايم او اثناء وقت التشغيل نجرب اه ليبل 1 هل في حاجه اسمها ليبل 1 احنا غيرنا اسمه تمام نروح لفيو ديزاينر كده غيرنا اسمه ايه اسمه ايه؟ ستوب كل دي اخطاء بنعالجها بروبرتيز اسمه ايه هنا؟ بروجكت بروبرتي رايت كليك بروبرتيز النيم اسمه ايه؟ ال بي ال ريزلت يبقى لازم ايه؟ استخدمه جوه بنفس الاسم ما انا غيرت اسمه يبقى استخدمه جوه ده بنفس ايه؟ الاسم ال بي ال ايه؟ بالظبط كده. ستارت أول ما الفورم بدأ يتحمل على الشاشة اتغير للون إيه؟ الأحمر واتغير هنا للون إيه؟ الأسود. يبقى الفورم نفسه للون إيه؟ الأحمر والليبل ريزلت اللي بيبان النتيجة الباك جراوند اتغير للون إيه؟ البلو أو الأسود. تمام؟ كل اول ثلاث محاضرات او اول, أول مح اربع محاضرات فيها بيزكس كتير جدا يا ريت تكون معاك دفتر تسجل فيه كل الملاحظات اوكي